ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ അന്ന് കക്ക എടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കക്ക വാരിയിട്ടുകൊണ്ട് കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുത്ത് അത് റോസ്റ്റ് ആക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പോകണം നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തണുള്ളൂ അന്ന് നല്ല ഇരുട്ട ഇരുട്ടായി വരണ വൈകുന്നേരം സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് നല്ല സൂപ്പർ വെയിലാണ് ഇന്നത്തെ നല്ല പകലോട്ടത്തുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വരാൻ പോണത് കേട്ടോ വെള്ളം അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ആ അവിടുത്തെ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് മുങ്ങി നോക്കാം നമ്മൾ വാട്ടർ അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അടിഭാഗമാണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നെറ്റ് താഴെ കുത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കക്കേനെ എന്നിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ആ ചെളിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ നല്ല നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ നോക്കിയ ഒരു മീനൊക്കെ ചടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീനൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിയിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കിട്ടിയ അത് നമ്മൾ വിട്ടു പോട്ടെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇന്ന് അടിഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാ അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഇത് വാരി ഇടുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേ കക്ക അങ്ങനെ കോരുമ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് വാരി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യണേ തലപ്പുറത്ത് വരും ഇത് വേണ്ട അടിഭാഗമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കക്ക അങ്ങനെ കിടക്കില്ല നമ്മൾ നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൂണ്ടാണ് കിടക്കുക അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞാൽ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അടിയിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മര്യാദയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കവാറിൽ കഴിഞ്ഞ നിർത്തി നമ്മൾ അപ്പോൾ നല്ല വെയിലായി പിന്നെ വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നല്ല വലുതായി അത് നമ്മളന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ആക്കിയായിരുന്നു അതെ ഇത്രയും വലുപ്പം വെച്ചാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുകൊണ്ട് കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടി വെക്കാം വരൽ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട അത്ര ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കറി വെക്കാനായിട്ട് കറി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് അയൽവക്കത്തും വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ഓ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നമുക്കത് നല്ലപോലെ ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പം ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പുഴുങ്ങി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് വിട്ടു വിട്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും നല്ലോണം ബന്ധമുണ്ട് നല്ല വലിയ ഇറച്ചിയാണ് ഇതിലൊരു ചെളി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇത് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു സൈഡിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക സൈഡിലുണ്ടാവുന്നത് കളം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കാം കക്ക വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കക്ക ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം വേറെ ഒഴിക്കരുത് വേറെ വെള്ളം ഒഴി ഒഴിക്കണ്ട ഈ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഇന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം വരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കത് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇറക്കാം 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാണ് വെറുതെ വെറും ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടുള്ളൂ ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് കക്കർച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല വേവുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചാണ് അത് എന്തോരം എന്തെന്ന് കരുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അത് വെള്ളം ഏകദേശം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു സവാള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മതി പിന്നെ വേപ്പില രണ്ട് നല്ല തണ്ട് വേപ്പില അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സവാള അങ്ങോട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഇതിനൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇടാം നമുക്ക് ചിലൊരു ഗരം മസാല ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ സ്പൂണാണ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കക്ക ഇല്ലെങ്കിലും ഇടാം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുകിടും തേങ്ങ ചെറുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തേങ്ങ തന്നെ ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇതിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഊവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു നല്ലൊരു കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും കാണരുത് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞാൽ പോച്ചിലായിരിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് കക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയ ഫുഡാണ് നമ്മുടെ കാൽസ്യം റിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പറ പ്രായ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ എല്ലിന് തേയ്മാനം എല്ലിന് എല്ല് സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മുടെ കക്ക അപ്പൊ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം കക്കറച്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആളോട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കക്ക ഫ്രൈ എല്ലാരും ഇഷ്ടായി നിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക കക്ക എവിടെ കണ്ടാലും വാങ്ങുക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തപോലെ പുഴുങ്ങി അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടായി നിരുന്നു എല്ലാരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും കാണാൻ പറയാ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല 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 മീൻപിടുത്തം വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ജോസ് ചാനപ്പം ആരുടെ ഗതീഷ് സൈനിങ് ഓക്കെ